Oh, un absulbiant. Oh, Adriana Maria. Good afternoon. Good afternoon. Who's there? Carlos Jose? Or Hernan? Compra la bicicleta. Que está ahí colgada. Ana Lidia. Ana Lidia. Hola. Compra esa bicicleta que está ahí colgada. No es mía. Es de ah. mi hermano. Pero voy a ir colgada. Ahí la tiene él, guindada. Pero lo utiliza ahí. ¿eh? Sí, la va a reparar, dice. A ver, Juan. Ah, ya. Uh -huh. Sí, por eso ahí la tiene guindada. Así tenía yo una de los de mis hijos por ahí tirada, que ya no ya ni lo ocupaban ni nada, la pegan. Oh, ya. Ya le un tipo de ahora? Sí. Yo no, yo no me acuerdo que lo Estoy trabajando. Tenía trazada. Tenía trazado un montón en la guía. Tenía trazado un montón. Hey guys, good evening. This is Alejandro Marbono on behalf of the Iglesia Corporativa. Thank you very much for being here. Welcome, everybody. Let's well, start on, well. by taking attendance real quick. Adriana Maria Santos Aragón. Present. Thank you. Aileen Odalis Martinez Monterosa. Not present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thanks. Ana Silvia Rodriguez. Present. Thank you. Ana Victoria Ramirez de Reyes. No, present. Andrea Esmeralda Areva de Campo. No, present. Axia Onisa Martínez Parada. Present. Thank you. Brenda Michelle Mejía Serrano. No, present. José Carlos, Carlos José Blanco de León. Carlos. Present. Thank you. Carolina Present. Elizabeth Hernández Maya. Present. Thanks. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Thank you. Cristian Vladimir Ramos Otero. No. Present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thanks. Dani Angélica Merdos Valle. No. Present. Diana Patricia Escobar Melgar. Present, profe, present. Oh, Dania, okay, thank you. Diana Patricia Escobar Melgar. Not present. Dora Alicia Rauda. Not present. Dustin Abdier Guerra Melgar. Present. Thanks. Ernesto Jose Medrano Zamora. Present. Thank you, sir. Estefania Millet Ayala Acosta. Not present. Fatima Karina Rodriguez Sábalos. Present. Thank you. Fernando David Coplan Marenco. Not present. Gabriela Saray Ortiz Ramírez. Not present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. Not present. Hazel Francera Cruz Gil. 
Present. Thank you. Inge Domitila, Domitila Hernández Aguilar. No, present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. No, present. Jenny Beth Alberto Martínez. Present. Thanks. Jeremías Alexander Rivas Leiva. No, present. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. No, present. And Jose Byron Chavarria Sánchez. No, present. Okay, guys. So, welcome, everybody. Today, we're going to work with the time. Okay, vamos a estar trabajando diciendo la hora. Telling the time. Now, real quick here. Who can tell me how do we say, oops, telling the time. Who can tell me, quien me puede decir, como decimos horas exactas. Um, with, with, the, with the word o'clock at the end. Correct. So, for example, if it's um, this, it's una de la tarde. One o'clock. One o'clock. One o'clock. One o'clock. Ok, very good. Pongan la atención que van a hacer varios ejercicios de esto. Ok. Now, what about this? It's a quarter past one. One fifteen. One fifteen. It's, ok, it's a quarter past one. Okay, it's 1.15. Very good. Now, what about this one? Half past one. 1.30. 1.30. Okay, yep, you can say it's uh, half, that's another way, past one. Or we can say it's 1.30. What about... This one. Um, it's one forty-five. Okay, it's 45. one forty-five. Or it's a quarter. Oh no. Um. Uh huh. A quarter to two. It's a quarter to two. Okay. Very good. Have you been practicing? Have you started practicing? A little, please. A little. Okay. Very good. So, pretty much, guys, this is the, the basics. Okay. Any questions? You guys have any questions on this? ¿Alguna pregunta? Teacher, ya pasó lista. Yes. Eh, me acabo de incorporar. Okay. Ana Patricia Escobar Melgar. Solo para que vea que me cambien todos ustedes. Ana Patricia Escobar Melgar. Anybody else? Yes. Alguien más? Okay, so what we're going to work with today, guys, is the continuation, la continuación del video de ayer. Okay, so let's go ahead and mute your microphones, please, because we have a lot to do today. I'm going to mute this microphone, please. Let's listen and repeat. In the morning, I will give you the numbers, and you should write the time okay what time is this one the first one uh, it's three o'clock three o'clock okay three o'clock p.m. Yes. Yes. no 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 nah, nah, remember that yeah. clock yes. and a.m. and p.m. are oh, not no se chocan no se lleva. this one Okay, so it's, but well, let's do this. It's three o'clock, the first one. Mm -hmm. The second one, it's three o'clock. Three o'clock. Or, uh -huh, correct. Hay varias maneras de decirlo, ¿no? Or, it's five past three. It's five past three. Or, podemos decir past or after. Okay, after. cualquiera de las dos. Five past three. Next one, tres y cuarto. It's a quarter past 
Is a quarter. Is a quarter. After. Past or after three. Uh -huh. Either or. Or. It's three fifteen. Or it's three fifteen. Esta es la más chiche, ¿verdad? Número para la hora y número para el minuto. Tres y media. It's three thirty. It's three thirty. Or Okay. This one it's half past three is another way of saying one thirty. Okay. Como está en medio, acuérdense, los minutos uno al, al 29, ¿qué ocupamos? After. Two or after. After, after, after. ¿verdad? Y del minuto 31 al 59. Two. 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 Entonces esto es como que um, justo en medio. It's 3.30 or it's half past three. Next one, 3.40. It's 4.40 or It's 4.40 or It's 22 22 5 5 22 4 okay. 22 4 or 22 5 22 4 4 Okay And the next, the last one 3.45 Yeah, yes, I did 3.45 it's a quarter. Two. Two. Four. Four. Two. Four. Two. Four. Very good. So as you can see, guys, we have different ways of doing it. Diferentes maneras de hacerlo. Okay. Any questions? Teacher, yo tengo una pregunta. Go ahead. Eh, porque porque se dice it's a quarter past a dónde en en el en las tres y quince it's a quarter quince minutos pasadas past three ah son quince después de las cinco y tú puedes decir ya sea past o after cualquiera de los dos no pero it's a quarter porque it's a it's a quarter porque es un cuarto de hora. Es la, ah. es la cuarta parte de una hora. Ya. Yeah. So, yeah. igual, igualmente, por eso es que aquí cuando vinieron los españoles y nos dolarizaron, le dicen coras a la moneda de 25. Porque es un cuarto de dólar. Quarter. Pero la gente no le decía quarter, le dijeron coras. Entonces, quarter es un cuarto de lo que sea que se esté hablando. All right, yeah. so let's go ahead and continue with this, my friends. Mute your mics and continue with the video. Pay attention to the phrases. Pongan atención a las frases, por favor. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m., noon, p.m., in the afternoon, PM in the evening PM at night PM midnight AM let's uh practice this time expressions now let's listen and repeat it's seven o'clock in the morning it's seven AM it's twelve o'clock it's twelve PM it's noon it's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's twelve o'clock at night. It's twelve a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. 
I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay, guys. Um, new vocabulary here. Before we come back to this, I want you guys to analyze this. How do you say en la mañana? How do you say in, in the morning? In the morning. In the morning. Uh -huh. Or a.m. 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 Um, vaya, guys, aquí hay algo que quiero corregir un poquito. El, estas abreviaciones para AM generalmente tienen que ir en minúsculas y lo vamos a poner juntos. ¿Ok? La manera de, porque esta es una de las reglas de la puntuación, pero eso lo van a ver en avanzado. O lo pueden poner AM, sin puntos. Punto. ¿Ok? So, si tenemos AM en minúsculas, va con puntos. Si tenemos AM en mayúsculas, va sin puntos. Lo mismo aplica, the same applies to PM. Son parte de las reglas de la puntuación. So, I'm going to leave this right here so you can keep it in mind. In the top left corner. Top, arriba. How do you say la parte de arriba? The top. Ajá. Uh -huh. Ahora dice ahí la parte de abajo. Ah. ¿Dónde vive Bob Esponja? Nadie sabe dónde vive el Bob Esponja. En una piña. En una piña. Pues sí, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la piña? <risa> bikini bottom, right? Fondo de bikini. So, fondo o la parte de baja es bottom. Okay. So, we have the top left corner. How do you say la esquina superior izquierda? Corner, top, top, left. Top, left, corner. How do you say derecha? Um, right. Right. Okay. So how do you say la esquina superior derecha? Top, right, corner. Top, right, corner. ¿verdad? Siguiendo la, el, la base. How do you say la esquina inferior izquierda? Top, corner, left. Bottom, left, corner. Good. Esquina superior derecha. Bottom right. Bottom right. Right corner. corner. Bottom right corner. Correct. Okay, give me a second. Let me check something real quick. Okay, update. Muy importante, señores. Interrumpimos esta transmisión para mencionarles que hay que trabajar en la plataforma y tenemos hasta el jueves. Jueves es el último día para que terminemos la plataforma. ¿Qué viene en la plataforma? Ya tienen que estar las cinco secciones y el final exam. O sea que ya literalmente completa las... Este, me acaban de mandar un mensaje en privado sobre la clase. Así que, señores, ¿cuándo tenemos que entregar toda la plataforma completa? El jueves. El jueves. 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 Tienen que ir a cinco secciones, el midterm, por si a alguien hace falta, que vamos muy bien, la verdad, y el final test, que está después de la sección cinco. Teacher. Ajá. Dice que yo, yo estoy un poco atrasado y anoche estaba trabajando en la, en la plataforma, en la, avanzando. Pero hay, una, hay una parte eh, donde, donde hablamos de, la, de las ciudades. Ok. En, el, en, la, en la prueba me está, sale, me sale siempre error eh, en, la, en la conversación. Ok, vamos, ah. a hacer, vamos a hacer algo entonces, Dustin. Para los que tengan algún problema con la plataforma, trabajémosla personalmente, Dustin. Así que me manda, por ejemplo, a sección 5. Uh -huh. eh, parte, quiero ver, let, let me go back on this. Give me a second. Es la, 
ahí me, me la escriben privado y si es posible, por ejemplo, que estamos en la What Time is it? Sería el Knowledge Check, por ejemplo, 5.4. Teacher, yo tengo un problema con el Knowledge Check 5.4 en la parte 2 y me mandan un screenshot. Ok. De preferencia, mándenme una toma de una captura de pantalla para yo ver qué es lo que se está haciendo bien o qué se puede mejorar. Y solo recomendarles que si es cuestión de escribir, todos los knowledge check tienen que quedar completos. Todito lo que dice knowledge check. Generalmente son de opción múltiple. Este lo van a hacer ustedes solos. Vamos a trabajarlo, pero no se le va a poner tanto énfasis porque por eso he estado hablándoles. Yo para que me vayan poniendo atención. ¿okay? Um, así que, por ejemplo, me pueden decir, ejercicio 2, no me lo aceptan. O no me acepta ninguna, como dice 2. ¿okay? Alrighty, so, me lo escriben, por favor, para poder trabajar directamente con cada uno. Midnight. Que tenga inconveniente. Okay. All right, so, going back to this, después de este punto del AM or PM, how do you say en la mañana? Siete de la mañana. Seven in the morning. Seven in the morning. Okay, that's right. So Or seven a.m. Mm -hmm. It's seven in the morning. Or it's seven. Seven a.m. Mm -hmm. Either or. Either or significa cualquiera de los dos. Either or. All right. How do you say es mediodía? Es exactamente el mediodía. It's no. It's noon. It's no. No. Or it's 12 p.m. 12 12 p.m. Oh, p.m. p.m. Seguro que p.m. P. Sí, hombre, sí, sí, hombre, tengo un poco de tiempo. All right, so, how do you say, no importa que seas las y cuarto, las y dos, no importa, ahorita solo estamos viendo el time frame. Ajá. En la tarde, en tres de la tarde. In the afternoon. Three in the afternoon. Three in the afternoon. The afternoon. It's. 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. 3 p.m. Right. Great, 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 great. Now, in the evening, guys, is quizás 6, no es que sea específico, ¿ok? Porque, bueno, va más o menos como tipos de 6 en adelante, aproximadamente. Evening. So, if we, mm -hmm. if we have it like this... ¿Seis de la tarde? Sí, 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 a veces se puede decir in the evening, como, como vieron en el, en el ejercicio que sigue. Puede ser at 10 in the evening. También se puede. Ok. Now, let's pretend son las 8 de la noche. It's 8 It's 8 at night. Or. It's 8 Yeah. Or it's 8 p.m. Good. And this one, guys, midnight, son cabales las 12. Y si son las 11.59, teacher, no. Y si ya son las 12 y 1, tampoco. Igualito que en noon, mediodía es la hora exacta. So how do you say es la medianoche? It's midnight. So, mm -hmm. si pueden decir it's 12 noon or it's 12 midnight, pero no es necesario. ¿Ok? Um, Porque la misma frase ya dice una hora exacta, entonces no es necesario especificar. 
So it's midnight or 12 p.m. A. M. Good. Y aquí, señores, es donde ustedes se van a tener que poner mucho poco en no confundirse en cuanto a las 12 a.m. y las 12 p.m. Ok. So, ya el 11.59 a.m. es lo último que ustedes van a hacer. Y luego de eso es p.m. Ok. Son las 0 horas en tiempo de 24 horas. So, 12 de la noche. A.m. Contradictorio, ¿no? Uh -huh. ah, por lo que estamos acostumbrados. Así que esto, póngale bastante, bastante coco. Eh, no le vayan a dejar una cita a ustedes al mediodía y aparece acá a la medianoche. ¿Ok? O viceversa. So, 12 a.m. es en la noche. 12 de la noche. O de la madrugada, ¿ya? Y 12 p.m. es mediodía. ¿Ok? Alrighty, so let me send this screenshot to you guys so you have it. Les voy a mandar este screenshot. Y vamos a continuar con esto así rapidito. Okay. So as you can see here, repeat after me please. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. In the morning. In the morning. In the morning. In the morning. Como saben. Okay, ahí dice. Okay. Ah, por el contexto, vea. Ok, so, si yo les digo a ustedes, hey guys, let's meet at 7 o'clock. Lo uno que nos hace es AM o PM? AM. AM. ¿Cómo saben? ¿Y si yo quiero cenar? PM. PM. That's the thing, guys. Cuando ustedes ocupan un clock, a menos que el contexto se los diga, tienen que especificar. Por ejemplo, si una cita es a las 9 y es con el doctor, ¿va a ser en la mañana o en la noche? En la mañana. A, a menos que están pues, saliendo con su doctor o doctora, pero eso es otra cosa. Ya no es una date de, de algo romántico, sino que es un appointment. Esa es la diferencia entre cita romántica, que es date, ahí va para el chat, date, una cita romántica, un appointment, ya es algo pues formal, una cita en el, libro, en el doctor. So, my point is this, si van a ocupar o'clock, es porque el mismo contexto se los dice. Por ejemplo, what time do you have breakfast? I need a volunteer. What time do you have breakfast? ¿A qué hora desayunan? Um, at, at seven. Um, at seven. 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 It's seven in the morning. Seven in the morning. It's seven a.m. It's seven a.m. Okay. Uh, Jeremias, ponete en mute, porfa, que no te puedo poner en mute yo. Please. Thank you. All right, it's 12 o'clock. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's 12 p.m. It's noon. It's noon. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. It's 4 in the afternoon. It's 4 in the afternoon. It's 4 in the afternoon. No. Podemos decir it's 4 o'clock in the afternoon. Yes. Sí se puede. Yes, we can. Yes. Lo que no se puede es o'clock PM. Aquí ya es sacrilegio. Ah, okay. okay. Pero o'clock in the afternoon con las frases sí se puede. ¿Estamos? All right. It's 4 p.m. 4 p.m. It's 4 p.m. PM. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock in the evening. 
It's Hello. seven o'clock in the evening. It's seven in the evening. It's seven, seven in the evening. evening. It's seven p.m. It's seven, 7 p.m. It's ten o'clock. It's ten o'clock. It's ten o'clock at night. It's 10 o'clock at night. It's 10 at night. It's 10 at night. It's 10 p.m. It's 10 p.m. Okay. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock at night. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's 12 a.m. It's midnight. It's midnight. 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 Correct. Midnight. So um, this is what we're going to do right now, guys. I have a little challenge for you. And I'm just going to give you. Um... Give me a second. Give me a second. Okay, just give me a second real quick. Let me take the screenshots of the attendance. One and two. Okay. Write this down, please. Write it down. Write it down. Escríbanlo, por favor. Que van a trabajar en grupos. Se los voy a decir en español para que ustedes lo pasen en inglés. Doce y cuarto. I am PM. Buena pregunta. No lo sé. 8.30 Solo escriban en, en números No se preocupen, 8.30 2 3 4 Esto ya, me lo, ya no lo tengo anotado Así que anótenlo ustedes que se me va a olvidar Una y dieciocho. Nueve cincuenta y tres. Una y dieciocho, nueve cincuenta y tres. Nueve cincuenta y tres. Ok, so this is what I want you to do, guys. You're going to go to the breakout rooms. Van a ir a los breakout rooms y van a tratar de sacarme todas las posibles horas que se puedan con eso. So, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pónganle minuto y medio por cada uno. Right? Para que tomen en, en cuenta. Y luego vamos a venir, los vamos a decir un par y vamos a tratar, si nos alcanza el tiempo, de hacernos preguntas. ¿A qué hora desayunas? What time do you have breakfast? ¿A qué hora te bañas? What time do you take a shower? All right? So, tratemos de hacer esto no más de 10 minutos para que nos quede tiempo de ya soltar la lengua, ok so go ahead and accept the invite saquen todos los horarios que se puedan de todas las maneras posibles y si es posible ocupen expresiones en el afternoon, en el morning, etc go for it go ahead and accept the invite please Did everybody get the invite? Todos los que la invitación. No. Okay. Dalia, no la acepte. Solo digamos si le digo. ¿Hoy sí? Sí, solo que no le dio aceptar. Ah, ahorita sí. Ahora de. Good. Uh, let me see, Jennifer. Sí, a mí sí. Gracias. Okay. Carlos. Okay, Carlos is gone. Hazel. I mean, no, teacher. Okay, I'll permit that. Give me a second. What about now? Yeah. Okay, go for it. Este dos, perdón. ¿Cómo? 
Repito, 12, 15, 2 y media. Y 2. 3, 45. Mm, bueno. Las 4. Sí. 1, 18. Sí. 9, 55. Sí. Y 9, 53. Vaya, vale, pues ahí ya los tengo bien. Gracias. La primera es doce y cuarto. Doce y cuarto. Sí, es cuarto. Sixteen. Otra manera de decir doce y cuarto. ¿Cuál? Repaso. Uh -huh. Entonces la primera sería X12 16. X12 16. I was on y... mute. Ajá, son las 12 16, muy bien. Otra manera de decirlo. Un cuarto después de las 12. It's a quarter past. Past 12. Ajá, it's a quarter past 12, correct. Y ahí le podemos poner los, las frases. Por ejemplo, in the morning, in the evening, at night. Vean ustedes cuál de todas esas les pega, corresponde. Any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No, Tisha. No. Ok, démoslo, pues trabajemos juntos. Ahora, 12 y media. 12 y media. No era 8 y media. O yo lo anoté mal. Yo lo anoté como doce y medio. Yeah, twelve thirty. Apóyense, guys. Acuérdense que el tiempo apremia. Ah, pues sería it's twelve thirty. Eight. Eight. Pero, pero sería es it's eight city pero dijo ocho um, treinta it's con ah entonces sería it's eight at city 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 at city pero hay otra forma de decirlo pero sí or yo aquí creo que sería en tres, or, it's, or, o it, sea, no, hay dos o tres, serían, or, it's, half, or, it's, half, pass, pass, eight. ¿De qué lo ponemos, de la mañana o de la tarde? Um, 
De la tarde, digo yo. De la tarde porque, o de la noche porque, ajá. Uh Or -huh. it is... Afternoon. Eight. Afternoon. Oh, yo digo, el que le pegue, el que le pegue. Muy bien, escucha. Teacher, tengo una duda. No. Es que pues, en la 12.45... Uh -huh. It's 12.45, perdón, it's 12.45 midnight, porque yo no sé, ya son uh -huh. las 12, digamos, no, ajá, en, en el, ya casi es la una de la mañana, 12.45, no morning. sé si sería in the morning, ah, ok. Sí. Porque acordémonos que midnight solo es para las 12, uh -huh. 12 exacto. Uh -huh. ajá. Y si ya se pasa de las 12 y 1 para adelante, ya estamos hablando de ya la madrugada. Entonces sería, it's 12.45. Eh, in the morning. Yeah. In the morning or it's 12.45 a.m. Correct. Asumiendo que okay. fuera de la mañana, sí. Ok, thanks. Si, si se quieren como practicar un poquito más o retarse ustedes mismas, ¿cómo se dice eso? Pero en la tarde. Ahí, traten de sacarle el máximo a cada hora. Por eso es que yo no les dije si es en la mañana o en la tarde. Para que le sacaran todo lo que se pudiera. Ok. Sería... Aquí nosotros oh. podemos hacerlo si es en la mañana o en la tarde. Sí. Si es posible, hagan ambos. ¿Sí? Para que se queden con todos los bloques posibles de todas las horas posibles. It's 12.45. All right. Any questions, you can call me. Let me check another group. Good job. Thanks. Oh. Hey. Yo que a media los escucho. Es que se oye algo cortado. Yo, por ejemplo, tengo un poco mala la señal. Y ya terminaron, ¿o qué? Me perdí. No, sí, todavía estamos por las dos. Es que casi no les oigo yo tampoco. O PM. O PM. Cualquiera, si es posible, hagan las dos. Sáquenle todo el jugo. Un bloque ah, en la mañana, un bloque de la ah, noche, si es. No, no, no sé si está bien, no sé si está bien, por ejemplo, mencionarlo así, teacher. It's how past eight in the morning. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Or it's eight past three p.m. o p.m. o it's uh, night. Thirty sería night. It's thirty past eight. Ahí lo lo, lo dijo al revés. It's 30 past 8 or after 8. Ah, oh, ok. Y ahí sí le puedes poner at night. Sí at night. Uh -huh. at night. Pues la idea es que ustedes vayan jugando como fuera en cualquier ventana horaria. Ok, ok. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ah, uh, profe, ¿y se le puede poner de la madrugada? In the morning. In the morning. Se lee lo mismo. Midnight. El oh, contexto te lo dice. Por ejemplo, si tú me decís uh, 2 a.m., uh -huh. inmediatamente 2 de la madrugada. Right. Ah, yeah, pues sigue, sí. Pero sigue siendo de la mañana. Sí, es cierto. Uh -huh. Or ah, pues sí, sí, All right. Good job. Gracias. Ayúdense entre ustedes. Tratan de ir siempre al unisolo para que aprovechen el tiempo. Correcto. My homework do... Did you finish? Afternoon. Yes, teacher. Con todito. Todas las horas en la mañana, en la noche, al mediodía, todo lo que se deje. All right, show me the first one. Quiero ver la primera. Hello. Ajá. It's a quarter after 12. Las 12.45 era la primera. 12.15. Ah, las 12 y 15. Ah, 12 y 15. Tú estás, tú estás, estás bien, Ana Lidia, yo estoy en chulado. Ok, so it's mm -hmm. a quarter after 12. Uh -huh. It's 12.15. 12, 15. It's 12.15. 12, 15. And the phrases? ¿Y las frases? Uh, it's a quarter after 12 in the morning. It's a quarter after 12 in the afternoon. The night. Ah, ah, es, eso es lo que quería lograr. Las dos y cuarto de la noche, nosotros lo decimos de la noche, uh -huh. pero ella sería in the morning. In the morning. Yeah. Teacher, 
Usted dijo que eran ocho horas las que había dado. ¿Cuál era después de 9.53? ¿Cuál seguía? Las últimas dos. Siete. Las últimas siete. Bueno, con lo que tiene le basta, porque yo les dije que esas dos no me acordaba, porque no las anoté. Y no encuentro mi lapicero. <risa> Pero era como las algo 57, 53, me acuerdo. O sea, 9.53. Ajá, y la otra era como la 1 y 18, creo yo, por ahí. Póngale 1 y 18. Ok, good. So, traten de sacar in the morning, in the afternoon, y ya casi regresamos. Any questions? Okay. No questions. All right. No questions. Uh, no. 3.45. 3.45. It's 3.45. Sí. La segunda. <laughs> Teacher, tenemos una pregunta. Tell me. Eh, para decir de madrugada es... In midnight. O sea, midnight. Morning. morning. Yeah, in the morning. Uh -oh. 1 a.m. Okay. Acuérdense que ya desde las 12 sale a.m., vea. 12 a.m. es uh -huh. la noche. Todo para abajo es a.m. o in the morning. Ah, ok. Es eh, como en la tarde hay más. After, no evening. Pensamos que habría otra palabra. Uh -huh. No, 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 eso. Entonces, Ahora, aquí se puede decir 12.30 at night. Las 12 todavía le queda la, de, de la noche. ¿verdad? Los minutos después de las 12. Pero ya de la 1 en adelante, y así tiene que ser 1 in the morning, 1.05 in the morning y para abajo. Entonces, en, en, podríamos poner 2, it's 2 o'clock in the morning. ¿Ya? Yeah. Sí, wow. está bien. It's two o'clock okay. in the morning. Pero, uh -huh. pero ¿verdad que o'clock con IM no lo podemos poner, verdad? Si no. Decimos... No, no se puede. No o'clock y IM no digan. Right? Now, si sí se puede one o'clock in the, in the morning, ahí sí. Con las frases sí se acepta. Ahí sí son cheros, sí se lleva. Pero o'clock y IM, mm -mm. ni con PM. Ok. Uh -huh. Yeah, teacher. Okay. Got it. So, um, traten de um, cambiarlo. Si, por ejemplo, son, solo dice las dos, háganlo en la tarde y háganlo en la mañana. Si solo dice las 7:45, de la mañana y de la noche, para que vayan explorando los horarios. Okay. okay. So, give it a try. You still have 40 seconds. Entonces, en Podríamos, en, en el dos minutos podrían poner, is, it's two o'clock in the afternoon. Yeah, yes you can. Claro que sí. Uh, okay. Thank you, teacher. You're welcome. También, teacher, podría ser, si fuese de dos en punto en la, en la noche, uh -huh. eh, sería, it is, will be my night. Mid. Midnight. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero sí, midnight. Solo sí, it's midnight. El 12 no es necesario. Ok. All right, guys. Welcome back. Ajá. So, let me get some victims or some volunteers. It's up to you. Do you want to get, do you want to be a victim or do you want to volunteer yourself? Volunteer. <laughs> Ah, okay. So thank you, Ana Silvia. Help us with all of the different ones with number one. Um, it's a quarter past or after 12 in the morning. Okay. Uh, it's 12 15 in the afternoon. Okay, yeah. Or uh, it's a quarter past or after 12 p.m. or a.m. Yes, p.m. or a.m., correct. Only the first. Okay, yeah, 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 only the first. That, that's fantastic, and that's in the great job. So everybody compare, right? Vamos comparando. Um, next one, volunteer for number two, please. Thank you, Ana Silvia. I'm Justin. 
Go for it. Um, it's a uh, half past eight in the morning. Okay. Or it's a past or uh, it's a thirty a.m. or p.m. or or it's a or it's a thirty midnight. Oh, vamos a arreglar esa. 8.30 midnight or 8.30 at night? Uh, at night. At uh, night. Correct, at night. Midnight solo es para las 12. Okay, uh -huh. Uh -huh. Or, or in the morning. Or in the morning, correct. Esa es una pregunta que me hicieron en varios grupos, guys. Y después de las 12 de la noche, ¿qué onda? Mm -hmm. Cambia a M, vea. So, ¿todavía es aceptado que alguien le diga 12.30 at night? ¿Vean? De las 12 a la 1, pero ya es de la 1 de la mañana, si es 1 a.m. 1 in the morning, porque ya es parte de la mañana. Great. Uh, second example, please, or third example. Good job, Dustin. Third, tercero. Yo, Fátima Karin. Go, Fátima. It's 2 o'clock. It's 2 o'clock in the night, in the morning. Uh -huh. It's 2 o'clock in the afternoon. Okay. It's 2 a.m. Uh -huh. It's 2 p.m. There you go. Way to go, girl. Good job, Fatima. ¿Lo tienen como, como lo tuvo Fatima? Yeah? Yeah, yeah. All right, very good. Option uh, fourth, please. Cuarto, fourth. Solo uno, no se me van a amontonar o a tropezar. Uh -huh. Yo, teacher, Jeremías. Go, Jeremías. It's 3.45 in the afternoon. Okay. Uh, it's 3.45 p.m. A.M. Okay, cualquiera de los dos, p.m. or a.m. Mm -hmm. Solo así lo tengo. Okay, great. 3.45 una manera más fácil, guys. Number of hours, number of minutes. Right? But how do we say 15 para las 4? It's a quarter four. It's a quarter? A quarter past. Past. Past or two? Two. Two. Uh -huh. two. It's a quarter uh -huh. to four. Cuarto para las 4. Casi literalmente. All right. It's a quarter to four. Great job, guys. Cualquier pregunta me la dice. So, Y traten ahí, sean, sean este, proactivos. Si quieren seguir practicando esto, simplemente eh, telling the time o cómo decir la hora en inglés o simplemente hagan unos, unos relojes que encuentren en Google y ustedes ven si les sale o no les sale. Ok. Now, the preposition is at. I wake up at 6 a.m. Yo me despierto o me levanto a las 6 de la mañana. So, la preposición para eso sería at. What time do you? Vamos a trabajar con esto. What time do you wake up? No es necesario que las copien a mano porque se pueden tardar. Se los voy a mandar a WhatsApp. Ok. I wake up at. Y me dicen ahora. I Next wake one. up. ¿A qué hora desayunas? What? Okay. What time do you have breakfast? I have breakfast at. Ya se lo voy poniendo. Es en la hora. ¿A qué hora vas al trabajo? What time do you go to work or school? Cualquiera de los dos. I go to work at school at. Dice la hora. What time do you have lunch? ¿A qué hora almuerzas? I have lunch at. Y dice la hora. What time do you watch TV? I watch TV at. Y dice la hora. And the last one. What time do you go to bed? ¿A qué hora te vas a dormir? I go to bed at, 
y dicen la hora. So guys, let's go to the breakout rooms for the last time. Vamos a ver los breakout rooms por última vez y necesito que contesten estas preguntas con información real. Ok, estaremos regresando en aproximadamente seis minutos para tomar asistencia y que puedan ser libres. All right, so go ahead and accept. Uy, casi cancelo la... Espérenme, espérenme, casi cancelo la reunión. Wrong button, botón equivocado. All right, go for it. Ask these questions. Ahí tienen las respuestas. And practice. Go for it. Accept the invite, guys. No copying. Ya se los mandé a WhatsApp. Let's do this, guys. Accepting the invite, please. Daniel, did you get the invite? I'm. Do you have dinner? I have dinner at eight o'clock in the at night. Good, good, good. What time do you take a shower? I take a I, shower. Uh, Twelve o'clock. What time do you time? do you go? I is no vea. O solo I wake up at uh, y digo la hora. Uh -huh. Así como se lo puesto. At, I wake up at I wake up at wake up at eighty. Eighteen, thirty, four. Um, in the morning. Okay. ¿A qué horas? A, a las 8.34. cuatro. ¿O a qué horas te despiertas, Dela? Eighteen, ¿Cómo era? Forty. <laughs> Dale, dale, el que estamos acá. ¿Qué, qué, <ríe> hora, qué, ¿Qué hora quieres decir? Yo te ayudo. Let me help you. Las 40. Las y 40. Yeah, 84. 84. Tú decís 8. 8.40. 8.45. Eso. 8.45. In the morning, I am. I am. Solo, ok. At 8.45. Ya no so I am. Puede ser in the morning o puede ser a.m. Cualquiera de las dos. Ah, ok. Pero no las dos. Right? Yeah. Así como puedes manejar una moto o un carro, pero no los dos al mismo tiempo. Ok. Good. Keep it up. Still have. Y ahora yo le pregunto a Eunice. Ok. Um, what time do you have lunch? I have lunch at noon. <laughs> good, yes, good. What time do you watch TV? I watch TV at seven at night. Good, good job. What time do you... Uh... Ahora si quiere pregúntale a Carolina, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Jeremías. What time do you wake up? Uh -huh. sí, Go, Carolina. I wait, I wait. El micrófono. I wake up. Mm -hmm. 
I wake up six o'clock. At six o'clock. At six o'clock. Good. Mm -hmm. Next. What time do you breakfast? Do you have breakfast? Uh, I sería siempre. I well. have breakfast. Okay. I have breakfast. Uh, I need volunteers. Volunteers, volunteers, volunteers. I do think. Dustin, um, what time do you wake up? I'm five o'clock. Toda la oración. I wake up at five o'clock. I wake up at five in the morning. Okay, great. Five in the morning. Next. Jeremia, gracias por levantar la mano. Jeremia, what time do you no, have breakfast? Sí, sí, sí. What time do you have breakfast? I have breakups. Como dijo teacher? What time do you have breakfast? I have breakups at nine in the morning. Okay, great. Next. Next, 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 next. Diana, gracias por levantar la mano. What time do you oh. have lunch? What time do you have lunch? I can run more. I have I lunch. Mm -hmm. Diana? I go to... I have long have uh, two o'clock in the area in the evening, everything. In the afternoon, Seria. In the afternoon. In the afternoon, Seria. Uh -huh. Muy bien, good, 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 good. That's good. No importa cuánto le cueste, no importa que... No puedo decir eso, pero um, sigan intentándolo, sigan lo haciendo. Let me take attendance real quick, guys, para dejarlo todo. Adriana María Santos Sardón. Present. Aileen Odalis Martínez Montorosa, not present. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Si, si no les digo not present, dense por enterados que ya, ya es válida. Ana Silvia Rodríguez. Present. Ana Victoria Ramírez de Reyes, not present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos, not present. Axa Eunice Martínez Parada, present. Brenda Michelle Mejía Serrano, not present. Carlos José Blanco de León, present. Carolina Elizabeth Hernández Amaya, present. Cecilia Beatriz Ramírez Flores, present. Cristian Vladimir Damos Otero, not present. Dalia Lilibet Sánchez, Dalia. Present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Present. Ok. A ambas. Y Ana Lidia. Teacher, me escuchó. Que... Sí, a todos, tranquilo, que si no digo not present, se fue. Ok. Um, quiero ver, Diana Patricia Escobar. <risa> ok, thanks. Dora Alicia Rauda, not present. Si digo not present, después de su nombre, y sí, preocupense, salten, escríbanme, lo que sea, para que yo lo vea. Dustin Abdir Casamelgar. Present. Ernesto José Medrano Zamora. Present. Estefany Emilet Ayala Acosta. No, present. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Fernando David Copla Marenco. No, present. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. No, present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. No, present. Hazel Francera Cruz Gil. Hazel. Present. Ingrid Ometile Hernández Aguilar, not present. Present. Thank you, Hazel, I got you. Jennifer Dachel Mendoza Acevedo. Present. Thank you. Jenny. Present. Thank you. Jenny Ibeda Alberto Martínez. Present. Hermías Alexander Rivas Leiva. Present. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales, not present. And Jose Byron Chavarria Sánchez, not present. Guys, thank you very much. Practique lo más que pueda. Get out of here. I answer. Adios. Goodbye. See you tomorrow, guys. Have a very good day. Bye. 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 See you tomorrow.